సెక్యూరిటీ సెక్టర్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లెండింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ గివెన్ బై ద ఆర్పిఐ ద బ్యాంక్ ప్రొవైడింగ్ ఎ స్పెసిఫైడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ లెండింగ్ టు ఫ్యూ స్పెసిఫిక్ సెక్టర్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పూర్ పీపుల్ ఫర్ హౌసింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ and other low income groups and weaker sections of the society these are the sectors we cover okay indro man ki vache questions lo point of view exam point of view chuste social infrastructure and renewable energy anedi two sectors added to this priority sector ante latest ante last la add chesi meer indi renewable energy and social infrastructure లేకపోతే మిగతా అన్ని ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవే మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాయి అగ్రికల్చర్ ఎలాడ్ యాక్టివిటీస్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్ పీపుల్ ఫర్ హౌసింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ అండ్ వికర్ సెక్షన్ దిస్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ మెయిన్ ఫర్ ఆల్ అరౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ యాజ్ అపోజిట్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద కార్పొరేట్ అండ్ కార్పొరేట్స్ కి ఫైనాన్షియల్ అండ్ హై ఇన్కమ్ డీటెయిల్ సెక్టర్స్ కాకుండా అండ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ త్రూ దిస్ ఛానల్ దట్ మీన్స్ అంటే లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ గ్రూప్స్ కూడా మనం అప్లిఫ్ట్ చేస్తే కానీ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎకానమీకి కుదరదు ప్రయారిటీ సెక్టర్ లో ఏ ఉన్నాయి రివైజెడ్ గా వెళ్ళాం సార్ మీకు ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నావో అవి నేను కొంచెం రెడ్ మార్క్ లో పెట్టాను సో అవి మీరు ఫిగర్స్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇంపార్టెంట్ రిపేజ్ పిఎల్ పిఎస్ఎల్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే బెటర్ క్రెడిట్ ప్రిపరేషన్ టు క్రెడిట్ డెఫిషియంట్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే పిట్పాస్ ఉన్నాయో అప్పుడు కూడా కవర్ చేసే ఇప్పుడు కప్పుడు రివైడ్ చేసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటే ఇంక్రీజ్ దట్ లెండింగ్ టు స్మాల్ అండ్ మార్జిన్ ఫార్మర్స్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ స్మాల్ అండ్ మార్జిన్ ఫార్మర్స్ కి అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ కి దే ఇంక్రీజ్ దట్ లెండింగ్ అండ్ బూస్ట్ టు క్రెడిట్ టు రెన్యూల్ ఎనర్జీ అండ్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి బూస్ట్ అప్ చేశారు అంటే సమ్ లిమిట్స్ రివైడ్ ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఇట్స్ బ్యాంక్ పర్ the bank kotha add chestunnante bank finance startups this is important point bank finance startups anedi up to 50 crores was classified as private sector so this point we have to remember up to 50 crores startups will be covered under this private sector loans to farmers for installation of solar power plants of grid connected their pumps <coughs> and next loans for setting compressor biogas high credit limit FPO and FPC <clears throat> undertaking farming with assured marketing of their produce. And a farmers are producer, producer organization and farmers are producer companies. What are these things? People who are in the world are in the world. Farmers are in the world. What are the conditions? టమాటో క్రాప్ కావచ్చు ఏదైనా అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఏమైనా తెలుసుకున్నప్పుడు ఇండివిజువల్ గా బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మిడిల్ మ్యాన్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి అండ్ ఫార్మర్స్ ఆయన కాడకు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చి డెస్టినేషన్ సేల్స్ అనేది చేయాల్సి వచ్చి నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ దే ఆర్ గివింగ్ ట్రస్ట్ టు దే ఎఫ్పిఓ అండ్ ఎఫ్పిసిస్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సొసైటీ కింద ఫామ్ అవుతారు ఫార్మ్ అయ్యి వాళ్ళు మెంబర్స్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఇన్ దట్ సొసైటీస్ ఆర్ they may go for that establishing of the companies and the companies act also we will in as an agriculture produce anta kodam collective ga collect chesi pool chesi they directly market to that uh, malls <coughs> to suppose ipudu uh, reliance operation ki tarvata konni konni malls vastunay kada market lo aa malls ki directly vela amuchu and din valle em avutundante valiki good remunerable price anedi direct ga vastu మిడిల్ మ్యాన్ రోల్ అనేది ఉండదు సో దిస్ ఫర్ దట్ ద ఫైనాన్స్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ అట్ హై క్రెడిట్ లిమిట్స్ టు దిస్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ న్యూ ఫైనాన్స్ కేటగిరీ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ అండ్ లోన్ లిమిట్స్ ఫర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కూడా రివైజ్ దాంట్లో ఇంక్రీజ్ చేశారు ఎక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారని తర్వాత తర్వాత స్క్రీన్స్ చూద్దాం క్రెడిట్ లిమిట్ ఫర్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాస్ బిన్ డబల్ ఇది వరకు ప్రీవియస్ గా ఉన్న హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ దగ్గర నుంచి డబల్ చేశారు ఓకే అది ఇప్పుడు థర్టీ క్రోర్ దాకా ప్రీవియస్ చూసుకోవచ్చు లెట్ ఎస్ సి దట్ ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు దాట్ టార్గెట్స్ వస్తే టార్గెట్స్ అండ్ సబ్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ ద ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 
టోటల్ ప్రయారిటీ సెక్టార్ టార్గెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పోజర్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హైయర్ పాయింట్ వైజ్ గా నేను అనలైజ్ చెప్తాను సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దీస్ టెక్నాలజీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటంటే అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పోజర్ అంటే అదేంటి అండ్ ఉచ్ ఎవర్ ఇస్ హైయర్ అన్నాడు అంటే కనుక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సి ప్రీవియస్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ క్లోజ్ అయినప్పుడు టోటల్ అడ్వాన్సెస్ ఫిగర్ దాని నుంచే తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఇయర్ టార్గెట్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉన్న క్లోజింగ్ ఫిగర్ మీద మనం టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే బ్యాంక్ ఇవ్వండి బ్యాంక్ అయితే పోతుంది ఏదైనా సరే దట్ ఇస్ ది బేసిక్ థింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అండి చూద్దాం బ్యాంక్ క్రెడిట్ అంటే మీకు తెలుసు అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత అడ్వాన్స్ చేసారు అది ఓకే దాంట్లో నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అంటే నెట్టింగ్ కొన్ని ఐటమ్స్ తీసేస్తున్నాం సపోజ్ లెటెస్టే ఒక థౌజండ్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఫిగర్ అనుకో థౌజండ్ క్రోర్స్ అందులో దట్ ఈస్ ద గ్రాస్ క్రెడిట్ దాంట్లో నెట్ అంటే ఏంటంటే సి ఆర్బిఐ దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తామండి వాట్ ఈస్ దట్ మనం కొన్ని కొన్ని సెక్యూరిటీస్ ఇస్తాం దట్ మీన్స్ ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్ కింద మనం కొంత స్టాట్యూటరీగా మనం పర్సనల్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఓకే అంటే సెక్యూరిటీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్బిఐకి కొలాటరలైజ్ చేసి దాని మీద అప్పు తెచ్చుకుంటాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే రీస్క రీడిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ రీడిస్కౌ రీడిస్కౌంటెడ్ విత్ ఆర్బీఐ అంట ఇప్పుడు మనమే తెచ్చుకునేదే ఒక అప్పు ఆర్బీఐ నుంచి ఏమండి అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మనం సెక్యూరిటీ అని డిస్కౌంట్ చేసి మనం పొలెటర్లు ఇచ్చేసి తెచ్చుకుంటాం మళ్ళీ దీని మీద కూడా మనం ప్రయారిటీ సెక్టర్ కింద కొంత అమౌంట్ తీసేసి మనకు నచ్చినట్టుగా బిజినెస్ చేసుకోకుండా అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్స్ మనం ఇవ్వాలి అంటే కష్టమే కదా ఇంకా ఫ్రీడమ్ అనేది మనకు లేని కదా అలాగే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ ఇవ్వమంటున్నారు ప్రయారిటీ సెక్టర్ చెప్పిన అడ్వాన్సెస్ అన్ని కూడా ఆ సెగ్మెంట్స్ కి ఇవ్వాలంటున్నారు ఇస్తున్నప్పుడు ఓకే మన బిజినెస్ వాల్యూమ్ లో ఉన్న దాని మీద వెళ్తాం కానీ బియాండ్ దట్ మన ఆర్బిఐ నుంచి మనం మార్టిగేజ్ మనం పడి దట్ ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ మీద కొలాటరలైజ్ చేసి సెక్యూరిటీ దాని మీద తెచ్చుకున్న అమౌంట్ కూడా మనం ఈ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి ఆర్బీ ఏం చేసిందంటే ఈ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ టార్గెట్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెట్టింగ్ చేసాము అంటే యూ నీడ్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ దిస్ బిల్స్ రీడిస్కౌంటింగ్ విత్ ఆర్బీ ఆ అమౌంట్ తీసాము లెటెస్ట్ అది ఒక హండ్రెడ్ కోర్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది థౌజండ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్సెస్ ఫిగర్ అనుకోండి అంటే క్రెడిట్ గ్రాస్ క్రెడిట్ అనుకోండి దాంట్లో ఇంకా ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ కోర్స్ మన బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ విత్ ఆర్బిఐ కాబట్టి తీసేసేయండి తీసేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ వచ్చి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అంట ఓకే అంతవరకు క్లియర్ కదండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ అంటే ఈ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం అంటే కొన్ని కలుపుతాము కొన్ని తీసేస్తాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ ఐ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం కలుపుతాము అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్ అంటే ఓకే దానికి ఎలాగో మనకి ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చింది మనం తీసేసాం అంతవరకు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే నాన్ ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం అంటే సెక్యూరిటీస్ లో పెడతా ఉంటాం అంటే ఎస్ఎల్ఆర్ సిఆర్ఆర్ కాకుండా కొన్ని కొన్ని అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేస్తాం మార్కెట్ లో మనకి ఏంటంటే బెటర్ గెయిన్ ఫ్రమ్ దట్ మార్కెట్ అలా చేస్తున్నప్పుడు మనకు నచ్చినట్టుగా మనం చేసుకున్న అమౌంట్స్ కదండి అవి ఆర్బిఐకి ఏం బెనిఫిట్ ఏం మనం చేయట్లేదు కదా అందు గురించి ఏం చేస్తున్నా అంటే అలా చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మాత్రం ఎగ్జామ్స్ ఉండదు అవి నువ్వు కలపాలి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మాత్రం వీ హెవ్ టు టేక్ ఇట్ కన్సల్టేషన్ ఇప్పుడు ఆ రకంగా ఏం చేస్తున్నాం మనం అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఈ కేటగిరీ అంటే ఏంటంటే అవి దట్ యాక్చువల్ దట్ ఐ విల్ గివ్ హియర్ ఫిగర్ ఇన్ హియర్ అండ్ గివింగ్ సి హియర్ మైనస్
అదేంటంటే ఈ ఆర్ఐడిఎఫ్ అంట రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అండ్ నబార్డు సిడ్బి ఎన్హెచ్పి ఇవి ఏంటంటే మనం అంత ఇంత ఇంత క్రితం మనం ఏం చేసామంటే ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వకపోతే మనకి ఒక పెనాల్టీ కింద ఇంపోజ్ చేశారు అదేంటి ఎంతైతే నువ్వు షార్ట్ ఫాల్ అవుతున్నావో రీచ్ కాకుండా ఆ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద ఫండ్స్ రెస్పెక్టివ్ ఫండ్స్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ సెగ్మెంట్ లో కనుక మీరు ప్రయారిటీ సెక్టర్ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి సో దట్ షార్ట్ ఫాల్ పోర్షన్ యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ విత్ దట్ ఆర్ఐడిఎఫ్ నువ్వు ఎలాగే చేయలేకపోతున్నావు కాబట్టి కనీసం ఆ ఫండ్ అందులోనే పెట్టు అంత లెక్క నేను దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ రూరల్ సెగ్మెంట్ అలాగే అపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ షార్ట్ ఫాల్ అప్ ఇన్ దట్ సిడ్బి అనుకోండి అది ఎంఎస్ఎన్ఈ అనుకోండి సో యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ దట్ షార్ట్ ఫాల్ అమౌంట్ విత్ దట్ సిడ్బి అలాగే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హౌసింగ్ సెక్టర్ అనుకోండి హౌసింగ్ సెక్టర్ టార్గెట్ నువ్వు రీచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి సో షార్ట్ ఫాల్ ఎంత ఉందో ప్రయారిటీ సెక్టర్ లో ఆ షార్ట్ ఫాల్ పోర్షన్ you have to keep in the deposit form with that nhp alaga ee different different segments anedi manaku already pen oka rakamga penalize cheyadu ivanni kuda deposit open lo pedtam kadani ee deposits kuda meeru add here plus here <coughs> okay so aa items on top ay pen ekapothe minus cheyalasindi oka i went to ante see here <coughs> సపోజ్ లాంగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి మీరు చేస్తారు ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా మంచివే అందులో కూడా మీకు గెయిన్ అని ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంక్స్ అట్ ఇట్స్ ఆప్షన్ దే మే గో ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్స్ ఎక్సెట్రా కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అదే ఆర్బీ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ డూయింగ్ బెటర్ ఫర్ దట్ Uh, country to, uh, to promote that infrastructure activities that you part of a partner in the actual snack of it that you need not add and JPC month after a direction of the job at a minus JC in the name Kalpa Kalil for an accurate range of the simple logical and whatever next in ten day FC and our FC and our gonna go all again your loans is that other than the loans advances uh, given to that FC and our ఇస్తారు కదా ఇచ్చిన అవి కూడా మిమ్మల్ని తీసేమాట ఎందుకంటే యు ఆర్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు దట్ ఎన్ఆర్ఐ విదిన్ ఇస్తాండ్ మన కంట్రీకి ఉపయోగపడేది కాబట్టి అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ తర్వాత లోన్స్ ఫర్ దట్ ఎన్ఆర్ఈస్ అండ్ ఎఫ్సి ఎన్ఆర్ డిపాజిటర్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అమౌంట్స్ కోసం మాత్రం మీరు ఈ టార్గెట్ లో కలపాలి సో ఆ రకంగా ఫైనల్ గా మీకు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ క్రెడిట్ థౌజండ్ అనుకోండి ఆ థౌజండ్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ రీ డిస్కౌంటింగ్ విత్ ఆర్బీఐ బిల్స్ రీ డిస్కౌంటింగ్ తీసేసా నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెట్ ఎస్ ఏ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ దట్ అదర్ ఆన్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రూపంలో తర్వాత దట్ నబార్డు సిడ్బి వీటిలో ఉన్న డిపాజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో అది మీరు యాడ్ చేసుకుంటున్నారు సో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఇస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ కోర్సు దాని తర్వాత మీరు అడ్వాన్సెస్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కోర్స్ సో లెవెన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కమింగ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కోర్స్ అంటే అక్కడ మైనస్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూపీఐ గివెన్ ఫర్ దట్ లోన్స్ టు ఎన్ఆర్ఐ అండ్ ఎఫ్సి ఎన్ఆర్ డిపాజిట్స్ హండ్రెడ్ కోర్స్ అనుకోండి యూ జస్ట్ మైనస్ దట్ వన్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ సో మీకు ఏమవుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ తగ్గిపోయింది థౌజండ్ కోర్స్ ఉన్నారు అంటే దిస్ ఇస్ కాలేజ్ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ రేట్ అంట దీని మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ టార్గెట్ అనేది ఈ సంవత్సరానికి మీరు ఫిక్స్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దట్ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అరైవింగ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఉంది క్రెడిట్ ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఇది కొన్ని కొన్ని బ్యాంక్ లెట్ ఎస్ ఏ దిస్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో ఐ విల్ సే వన్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ టూ బ్యాంక్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అనేది థౌజండ్ కోర్స్ ఇచ్చింది టోటల్ క్రెడిట్ అలాగే వై అనేది కూడా థౌజండ్ కోర్స్ ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏం చేసిందంటే థౌజండ్ క్రోర్స్ లో సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది ఫండ్ బేస్డ్ బిజినెస్ చేసింది త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ చేసింది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఎల్సిస్ గ్యారెంటీస్ ఆ బిజినెస్ ఓకేనండి వై అనేది ఏం చేసిందంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ బిజ
ఇప్పుడు మీరు కనుక ఓన్లీ ఫండ్ బేస్డ్ మాత్రం మీరు టార్గెట్ కింద తీస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ బ్యాంక్ చచ్చినట్టు ఆ ఏడు వందల కోట్లు ఫండ్ బేస్డ్ మీద ఫిగర్ ఎరవై అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ దాని ప్రకారం టార్గెట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వై బ్యాంక్ ఏమవుతుంది ఎస్కే బై పట్ల ఎందుకంటే ఓన్లీ ఫండ్ బేస్డ్ మీరు తీస్తున్నారు అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పి టక్కున కొట్టి ఇచ్చిపడేస్తారు ప్రయారిటీ సెక్టర్ అసలు నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ బిజినెస్ అంతా కూడా పక్కన వాళ్ళు చేసిందంటే అది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్ బ్యాంక్ ఎక్స్ బ్యాంక్ అనేది వాటిని భరిస్తుంది వై బ్యాంక్ అనేది ఎస్కే పై అవకాశం అందు గురించి ఫెదర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది ఏంటంటే ఒకవేళ కనుక నువ్వు నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ బిజినెస్ చేయి ఫండ్ బేస్డ్ బిజినెస్ చేయి మాకు అనవసరం ఓకే యూ హ్యావ్ టు అరైవ్ దాట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ దీస్ టు అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ అంటే నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ బిజినెస్ రెండు తీసుకో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ ఏది ఎక్కువ అయితే దాని మీద మీకు టార్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టార్గెట్ ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ఎనీ బ్యాంక్ ఆల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ట్రీటెడ్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ దిస్ వైల్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ టార్గెట్స్ అది మోటో నౌ ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు దట్ అగ్రికల్చర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ ఏఎన్బిసి ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇది అన్ని చోట్ల వస్తుంది ఈక్వలెంట్ క్రెడిట్ ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పోజ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హై అంటే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అంది అగ్రికల్చర్ టార్గెట్ so within that 18% target agree with the target target of 10% is small and marginal farmers so rendu okati 40% total priority sector target to agriculture is 18% of anbc or credit equivalent amount of balance sheet items and within this 18% to 10% is for small and marginal farmers in phased manner ante 22 23 up to 22 23 one phased manner lo manu cheyals okay next micro enterprises ko vaste ganaka a target of 7.5% of anbc our credit equivalent amount of our balance sheet which ever is higher has been prescribed for the micro enterprises to be achieved and then micro enterprise micro enterprise target and that is 7.5% so that is also important and next advances to baker sections previous the 10 percent to the how it was enhanced to 12% of nbc in a phased manner up to 2023-24 year work to phased manner lo chesko immediately get it yes now so these are all the prescribed targets and sub targets of the private sector very very important for example so this is the phased manner and allocation 2021 key 22 22 22 23 24 23 24 and a small and marginal farmers target here on here incremental targets they have given alage baker sections kuda they have given 12% final target but incremental ante 10 11 11.5 12 and this small and marginal farmer ki hgo was 10% by 2023 24 in this incremental manner that means 8% to 9% and 9.5% to 10% okay now achievement of sub targets sub targets kochinappudiki farm man anukunnam kadanni farmers with land holding mundu marginal farmer definition తర్వాత స్మాల్ ఫార్మర్స్ డెఫినేషన్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ మార్జినల్ ఫార్మర్ అంటే అప్ టు వన్ హెక్టార్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉన్న ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అని అంటాం స్మాల్ ఫార్మర్స్ ని ఎలా కేటగరీ చేశారంటే మోర్ దాన్ వన్ హెక్టార్ అండ్ అప్ టు టూ హెక్టార్స్ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ల్యాండ్ లెస్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ వారల్ లెస్ ఇస్యూ షేర్ కేర్ ప్రాపర్ ఆఫర్స్ హూ షేర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ స్మాల్ అండ్ మార్జనల్ ఫార్మర్స్ దట్ విల్ బి ఓకే లోన్స్ ఎస్ఐజెసి అండ్ జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూప్స్ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా టార్గెట్స్ లో వచ్చే మెంబర్స్ మాట ఇండివిజువల్ స్మాల్ అండ్ మార్జనల్ ఫార్మర్ డైరెక్ట్ ఎంగేజ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ అని తెలియదు ఇదంతా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు లోన్స్ టు ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ఫార్మర్స్ డైరెక్ట్ ఎంగేజ్
the membership of a small and marginal farmers is not less than 75%. If farmers and producer companies are not okay, until in Japan, all farmers come together to form a society or company for a sale of marketing of their uh, produced uh, produce, agriculture produce directly to that. Uh, uh, that malls and other things. I think that's the only thing. If you put in the law, now put you. If you put a malicious issue there, there are there. In kind of petty petty farmers under that one, okay, pottery in that area, pay, wall, okay, pottery business, no, wall, okay, benefits, no, okay, sir, no, okay, pottery. And the small and marginal farmers importance is wall, okay, pottery. They are in this area. When you are farming a society or anything, okay, in that not less than seventy five percent of the Farmers should be small and marginal farmers compulsory. And if they want to be well, they could have a partner's can this was in Paris. And we are moving together the uh, that upliftment of this along with this uh, big farmers. So this point is very, very good. small and marginal farmers membership and on that day 75 percent of the world of particular societies. Next, Kadi and village industries sector was all loans to the units in the KVI sector will be eligible for classification under the sub target of 7.5% of the prescribed for micro enterprises under priority sector. But KVI is a good thing. And the law, my MSME talk, and then you will fund. Funny, and the law, my micro enterprises, small, small enterprises, medium enterprises, and more segments of my. One up, again, we are coming to that micro. Micro and the list. And for small and marginal farmers, all go. A category. That is, prakaro. E enterprises are called micro enterprises. That is, lower category. So, ah, andlo, andu kuri chakras me sab target and chhate seven point five percent mandate prescribed. So, this target is also very important. Next, achievement of sab targets. Others to kuch thepur ki other financial to MSME loans to enterprise ki. Here, loans to cooperative producers in the region, the artisans, villages, and cottage industries. Okay, when you mumble, loans sanctioned by banks to MFIs for on lending to MSME sector. So, and here, 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 loans are not only to SAG groups. Which is not parallel. Okay, what about the fact that SAG groups are not directly involved in this? There are some micro financial institutions out there. MFIs are there. What are these? There are corporates. वालो ऐसे ही जी ग्रुप्स फॉर्म जैसी वालो आ ग्रुप्स के लेंडिंग जा सकों अंडे देर एक्टिविटी इज ओनली लेंडिंग तू दैट ऐसे ही जी ग्रुप्स अंडे मानो बैंक्स अलग चेस्ट में और ऐसे ही लेंडिंग हो आला के पैर लगा आड़ बड़े चेस्ट कहानी वाल जैसे दान के मान जैसे दान के तैयारी करते मानो डायरेक्ट Finance. This one is what I got. That is margin of two percent, two percent. What I booked just. So this is also good. And man, if you are saying that by other means, this priority sector names can be fulfilled. That is the final target. Credit outstanding and general credit cards, including artisan credit card, lagu, ujami card, swarajgar credit card, waivers, waivers credit card, etc. etc. We have many more. We have credit. आह लिमिट सन्नी कोड़े तमिंग आते हैं सर प्रायः इस सेक्टर एमएसएम लोग आते हैं आदर्श कैटेगरी लोग आते हैं नेक्स्ट वॉल ड्राफ्ट लिमिट तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट को रेज़ जो टू टेन थाउजेंड आह प्रीवियस का वन है निकोड़ा अभिजल फाइव थाउजेंड जैसे रहते एटीन टू सिक्सटी फाइव � and Mudra Limited on account of prior to sector shortfall as well as well. And here is the shortfall of the company in the Japan zone. It is the shortfall of the number of the RID of fund law. If it is MSME, it is the shortfall of the shortfall of the company. It is the shortfall of the company. If it is housing, it is NHP. And even the FX body is not. Next. Achievement of sub-targets was the export credit. Export credit was the same. Incremental export credit or corresponding date of the preceding year up to two percent of NPC or credit equal and amount of off balance sheet accrued which is higher than the income. Depends subject to sanction with the government. 
up to 40 crores per borrower. And this is export credit target. Domestic banks get an export credit target. Foreign banks get an exemption. Foreign banks are complete export oriented. They are targets. Man, domestic banks get export credit targets. They end up to 2% of the ANPs. Okay. And uh, uh, subject to sanction limit up to 40 crores per bar. Per, per bar limit to 40 crores start from the 2% incremental in this level. Next, uh, loans to individuals for educational purpose. Educational loans, priority sector, low education loans target in the priority sector, which is in the, including vocational courses. And that 20 lakhs will be considered as a full for private sector classifications. Loans currently classified as private sector will continue till maturity. So 20 lakhs. Next MSM. MSM you could see the body in the law. MSM you know Matam guidelines and market. So when we are coming to this uh, revised portion of the that is July 1st, July 2023, Marki, then Prakaran definitions choose from the Karaka classification of micro, small, medium enterprises and Edi, either work investments and plant, plant and missionary investment and uh, uh, that means uh, equipment and all that. If you put Alaka, Panam, Matta, and you got a telepis, at investment in plant and missionary or equipment. And this is single head in this case. This is micro, small, medium, elaborate. Just the total amount. Okay. If it is not more than one crore through uh, by way of this investment or uh, equipment, whatever it may be, put together. And the turnover wise are not more than five crores. It will be classified as micro. It's all important. Ante intent not more than one crore, okay, and annual turnover not more than five crores. It will be coming as a micro under Rendu satisfied. If it is a small and quant investment in plant and missionary or equipment put together both, not more than total, not more than ante crane and services this kuntegana equipment and manufacturing and production producing of in items that goods then at one to produce that will be treated as a manufacturing side of the investment the terminology only differs other things it is a rent same club chases and it, that not more than 10 crores and annual turnover not more than 50 crores that will be treated as a small if it is coming to that investment in plant and missionary or equipment not more than 50 crores and annual turnover not more than 250 crores and again that will be treated as a medium classification of these segments. Okay. In the end of the day, the micro can either be sub-target 7.5 bit call and the RME definitions will be lower. If you have a good way to go and pass it in any large example, see here, 5 by 1 is 5 for micro and a turnover divided by this is the investment cost. All I is one. 5 by 1 is equal to Rindu. Don't take up the factors. 5 by 1 is equal to 5. If you render small goes to 50 by 10 is equal to 5. And medium goes to 250 by 50 is equal to 5. So our uh, issue, our uh, uh, solution is very easy to recover. This is uh, the amount, uh, these uh, the limits. Okay. And the rejection of all priority sector uh, applications and the, uh, from SCST. Only with the approval of that higher authorities. Branch manager have no powers to reject that uh, applications received from the SCSTs. And the approval Next, we are coming to that agriculture. Let us come to the agriculture. Agriculture goes separately, farm credit and is major. Farm credit and the internet grow. Direct monkey, contact it, connect it, and neighbor. And then rising of the crops and the community. Drug threat once the community. Power teller, the greens, irrigation, okay, in the, uh, that means oil engines, uh, deepening of wells, and Nigoda. And in and then Pantaka connect and Nigoda and advances will be coming at the farm. So, Yelaga, crop loans to farmers, which will include the tradition, non crop plantation, etc., was high, medium and long term advances to farmers for agriculture, and allied activities, examples of purchasing of agriculture, missionary loans to irrigation, and also the deepening of Sai, loans to farmers are free and post. Harvest activities and spraying, weeding, harvesting, sorting, grading, transporting, and any of that. 
low thickness plate hypothecation of agriculture put key point important example low thickness plate and hypothecation of agriculture produce including warehouse receipt for a period not exceeding 12 months subject to a maximum of 75 lakh against nwrs and and up to 50 lakhs against other than that and you ask key point and it is all the all loan segment pledge hypothecation of agriculture produce in cheptunnam kada ante indulo entante manaku unna points rendu okate entante that loan advance should not exceed 12 months ante 1 year daatukol advance period avi maatrame they are coming under the priority sector logo vastayi eligible for priority sector next entante up to 75 lakhs against nwr to or enwr and up to 50 lakhs against warehouse receipt అంటే నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ అంటే కనుక ద లిమిట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ కానీ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ కానీ అంటే దర్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ దిస్ వేర్ హౌస్ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకైతే కనుక వాళ్ళ ద్వారా అయితే కనుక దట్ విల్ బి సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అదర్వైజ్ జనరల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ అయితే కనుక జనరల్ వేర్ హౌస్ ఎగ్నెస్ట్ జనరల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ అంటే that will be limit is 50 ee rendu kuda important one is your term anedi should not exceed 12 months ayyundali and at the same time nwrc rs gaani ledandi e nwrc gaana 75 lakhs limit to up to 75 lakhs will be coming at the priority sector and general warehouse receipts at the gaana 50 lakhs ante din entante farmers vaallu produce cheskune ni kuda ee warehouse alaga cold storage vaatla dagar pettukuntaru పెట్టుకుని దే విల్ అప్టైన్ దట్ రిసీట్ ఓకే అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మా బయటగా పెట్టుకున్నది ఏంటి కనుక వాడికి ఇట్ విల్ ఇట్ మే కామ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి ఇట్ మే కాజ్ డ్యామేజ్ టు దట్ క్రాప్స్ ప్రొడ్యూస్ సో దే మే నాట్ గెట్ దట్ ప్రైస్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈక్వేషన్ సో ఫర్ 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 గుడ్ ప్రైస్ దే కెన్ కీప్ అయిందన్నట్టు వేర్ హౌస్ వేర్ హౌస్ లో పెట్టుకుని వాళ్ళకి రెమ్యూనరేషన్ ప్రైస్ బాగా పెట్టక ఉన్నప్పుడు దెన్ కెన్ గెట్ దెట్ గో ఫర్ సేల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ ది విల్ అప్టైన్ దట్ వేర్ హౌస్ రిసీట్స్ స్టోరేజ్ ఇచ్చిన రిసీట్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ రిసీట్స్ ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్లెడ్జ్ చేసి బ్యాంక్ లో దే కెన్ రైజ్ ఎ లోన్ సో దట్ లోన్ లిమిట్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అగెన్స్ట్ దిస్ అండ్ ఆఫ్ టూ అవర్స్ and other non warehouse uh, simple warehouse receipt at the moment 50 lakhs okay next loans to distressed farmers indebted to non institutional lenders and also the farm credit to customer loans to farmers under the kisan credit card scheme kuda coming coming under that term farm credit to direct go chestar distressed farmers indebted to non institutional lenders ante ever ante ఇప్పుడు వీళ్ళకి సపరేట్ గా లిమిట్ అంటూ ఏం ఉండదండి అంటే జనరల్ గా విలేజెస్ లో ఏం చేస్తారంటే ప్రైవేట్ లెండర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హయ్యర్ ప్రైసెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఫైవ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు యొక్క ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ తాకా పెట్టేసుకుని ఈ ఫార్మర్స్ కి ఇస్తూ ఉంటారు సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ the inverse portion is mounted like anything and uh, finally they will become that a distressed farmers and indebtedness which is not they are cut line for such okay and the uh, principal of interest on it is that they are more than market even in general they are just under non-institutional lenders just that institutional lenders and the banks and these are private lenders now ఇలా చేసినప్పుడు ఆ డెట్ నుంచి క్రైసిస్ వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఆ ఫార్మర్ ని మనం డిస్టెన్స్ ఫార్మర్ అంటాం వాళ్ళని బయటికి లాగడం కోసం బ్యాంక్ లో వాళ్ళు దే కెన్ ఎక్స్టెండ్ లోన్స్ టు దట్ ఎక్స్టెండ్ టు బెయిల్ అవుట్ ఆఫ్ దైర్ డెట్ ఈ ఈ బ్యాంక్ ఇచ్చి అది టేక్ ఓవర్ చేసినట్టు లెక్క దాన్ని మళ్ళీ ఈజీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కొన్ని కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ పెట్టడం డాక్యుమెంటేషన్ చేసి నెంబర్ రీపేమని చెప్పి ఫార్మర్స్ కి ఫెసిలిటేట్ చేయడం so this also coming up to the farm credit loss next the loans to small and marginal farmers for purchase of land for agriculture purpose 
ల్యాండ్ పర్చేజ్ కి అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కి వాళ్ళు కొనుక్కునే ల్యాండ్ కూడా వచ్చే రోజు కూడా ఇప్పా క్రెడిట్ లోకి వస్తాయి ఆ రకంగా ఏంటంటే పంటకు సంబంధించిన అన్ని వస్తాయండి వెరీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ ఫారిన్ క్రెడిట్ లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఇందాక చెప్పి బట్ ఇందులో క్రెడిట్ కి వస్తే ఫారిన్ క్రెడిట్ కి వస్తే లిమిట్స్ చూద్దాం సి లోన్స్ టు కార్పొరేట్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ ఫార్మర్స్ డైరెక్ట్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ డైరెక్ట్ డైరీ ఫిషరీ యానిమల్ హస్బెండ్రీ పౌల్ట్రీ బీ కీపింగ్ ఓకే అగ్రికల్చర్ లిమిట్స్ ఆఫ్ టూ క్రోర్ పర్ బార్ అంటే పర్ బార్ ఇయర్ కి టూ క్రోర్స్ కి అండర్ దిస్ కేటగిరీ ఇచ్చే లోన్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి ఏంటి ప్రయారిటీ సెక్టర్ అండి నెక్స్ట్ దిస్ విల్ ఇంక్లూడ్ క్రాప్ లోన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీడియం అండ్ లాంగ్ టర్మ్ టు ఫార్మర్స్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇక్విప్మెంట్ సెక్టర్ అంటే మనం ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే లిమిట్ గుర్తు పెట్టాలి టూ క్రోర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం లిమిట్ పర్ బార్ లిమిట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫార్మ్ క్రెడిట్ ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ కావచ్చు లేదంటే కనుక ఫ్యాక్టరీ ఏదైనా కనుక కావచ్చు ఓకేనండి అండ్ లోన్స్ టు మీరు ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసారు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ లోన్స్ అనేది మీకు కవర్ చేస్తుంది ప్రోడక్ట్ అండ్ లోన్స్ అప్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ పర్ బార్ ఇయర్ ఎంటిటీ టు ఎఫ్పిఓస్ ఎఫ్పిసిస్ అండర్ టేకింగ్ ఫార్మింగ్ విత్ ఎష్యూర్డ్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ దియర్ ప్రొడ్యూస్ అట్ ఎవ్రీ డిటర్మిన్ ప్రైస్ అంటే చెప్పాను చూడండి దట్ మీన్స్ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూస్ కంపెనీస్ అని చెప్పాను కదా సొసైటీస్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళకి ఒక ఇచ్చేది ఏంటంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ పర్ బోరోయింగ్ అంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ లోన్స్ అప్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ విల్ బి కమింగ్ అండర్ దిస్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ సో ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ కి ఇచ్చే టూ క్రోర్స్ క్రాప్ రైసింగ్ అని చెప్పి వాటర్ ఇట్ మీ దట్ ఇస్ లిమిట్ ఇయర్ రెడ్ మార్క్ అండ్ ఇయర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఎఫ్పిఓస్ అండ్ ఎఫ్పిసిస్ అండ్ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ యూఆర్ కమింగ్ టు దట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇందాక అయిపోయింది అగ్రికల్చర్ ఫార్మ్ అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఫస్ట్ అయిపోయింది నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మనం రెండే పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట అగ్రికల్చర్ ఫార్మ్ క్రెడిట్ రెండో సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రీవియస్ గా మనకి అగ్రికల్చర్ డైరెక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఇండైరెక్ట్ అగ్రికల్చర్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు అవన్నీ లేవండి ఓకే అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి అంటే కోల్డ్ స్టోరేజ్ అంటే పంట అయిపోయింది పంట సంబంధించింది అంత కూడా మొత్తం అంతా గ్రూపింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే పంట అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని స్టోరేజ్ అంటే కోల్ దట్ మీన్స్ మార్కెట్ యాడ్స్ గోడౌన్స్ వేర్ హౌసెస్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇవన్నీ కూడా మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీస్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ సో ఇందులో ఇందులో ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎవరైనా కనుక దే వాంట్ టు రైజ్ ఎనీ లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓకే ద లిమిట్ ఈస్ శాంక్షన్ లిమిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పర్ బార్ ఇయర్ ఇల్ బి కమింగ్ అండర్ ది ప్రయారిటీ సెక్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పర్ బార్ ఇయర్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ లోన్స్ అప్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ టు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఫర్ డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండ్ లోన్స్ ఫర్ సెటింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ క్లినిక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి లోన్స్ టు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఫర్ అగ్రిగేటెడ్ శాంక్షన్ లింక్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పర్ బార్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ సెక్టర్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ క్రోర్స్ టు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ టు ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇందాక ఎఫ్పిఓస్ డిపెండ్ చూడండి ఎఫ్పిఓస్ అండ్ ఎఫ్పిసిస్ అక్కడ కూడా మీకు ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ అనేది మేజర్ ఎందుకంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఉన్నాకోండి ఆ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి మ్యాంగోస్ అనేది ఒక క్రాప్ దాని నుంచి ఆ మ్యాంగోస్ అన్ని కూడా మనం పలుప తీసి దాని నుంచి జ్యూస్ తయారు చేసి అంటే అదేంటంటే సెపరేట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆగ్రో బేస్ బేస్డ్ యూనిట్స్ సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కదప్పటికి ఫుడ్ అండ్ ఆగ్రో బేస్డ్ యూనిట్స్ కాబట్టి లార్జ్ స్కేల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పర్ బార్ విత్ వరకు కూడా దే విల్ బి కమింగ్ అండర్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ సో హియర్ హండ
loans to individuals up to 25 lakhs in other centers provided overall cost of dwelling unit does not exceed 45 lakhs in metro overall cost of dwelling unit does not exceed 30 lakhs in other centers that is this is all coming under the housing act housing law housing law priority sector uh, limits lo vache entha varaku ante rendu categories and one is uh, metro and uh, other category is uh, other places other than metro మెట్రో గనక మెట్రోలో గనక అంటే మెట్రో అనేది డెఫినేషన్ ఏంటంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ టెన్ లాక్స్ అండ్ అబౌ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ మెట్రో యాజ్ పర్ దిస్ సెక్టర్ క్లాసిఫికేషన్స్ నామ్స్ ఇక్కడ మీరు లోన్స్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఇచ్చే లోన్స్ అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ లాక్స్ గనక ఇస్తే ఓకే సబ్జెక్ట్ ఏ కండిషన్ దాట్ ద టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లాక్స్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మీరు ఇచ్చే loan up to 35 lakhs only will be covered coming out of the private sector ante din ka example entante nenu cheptanu see let us say oka oka metro place lo oka bank 30 lakhs sanction chesi kaani the project cost of that building is 50 crores so definitely ga meer ichina 30 lakhs will not come out of the private sector enduku ante meeku ikkada ante 35 ఫైవ్ వరకు బిలో థర్టీ ఫైవ్ లిమిట్ లో ఉన్నారు నోట్ డౌట్ బట్ ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు వాటి పెట్టిన సీలింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లాక్స్ దాటకూడదు కానీ ఫిఫ్టీ లాక్స్ అయిపోయింది సో డెఫినెట్లీ ఇట్ మీన్ కెనాట్ అంటే ఏంటంటే లగ్జరీకి వెళ్ళకూడదు అండి అంటే ప్రైవేటీ సెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం నీడీ పీపుల్ ఎవరు వాళ్ళకి లిమిట్స్ ఫిక్స్ చేసి అంతవరకు ఉన్నవే మనం పూర్ పీపుల్ అప్లిప్టబుల్ పీపుల్ అని తీసుకుంటాం తప్పితే కోర్టు కోటేశ్వర్లో ఒక లగ్జరీగా వాడు కట్టుకుంటాను టూప్లెక్స్ హౌస్ అని చెప్పేసి వాడు థర్టీ లాక్స్ మనం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దట్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ అయితే ప్రైవేటీ సెక్టర్ లాంటి రాదు అది కాన్సెప్ట్ లోన్స్ టు ఇండివిజువల్స్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ అదర్ సెంటర్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ సబ్జెక్ట్ టు ద డ్వెలింగ్ యూనిట్ లిమిట్ ఈజ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ లిమిట్ ఈజ్ కాస్ట్ ఈజ్ థర్టీ లాక్స్ సో ఈ రెండు గుర్తు పెట్టాలి ఇది కాకుండా లోన్స్ అప్ టు టెన్ లాక్స్ ఇన్ మెట్రోపాలిటన్ సెంటర్స్ అండ్ సిక్స్ లాక్స్ ఇన్ అదర్ సెంటర్స్ ఫర్ రిపేర్ డ్యామేజ్ డ్వెలింగ్ యూనిట్స్ కన్ఫర్మ్ ఓవరాల్ కాస్ట్ టు డ్వెలింగ్ యూనిట్ యాజ్ రిపేర్స్ వెళ్ళారు అనుకోండి రిపేర్స్ కి ఇచ్చే లోన్స్ మెట్రోపాలిటన్ సెంటర్స్ లో అప్ టు టెన్ లాక్స్ అండ్ అదర్ సెంటర్స్ అప్ టు సిక్స్ లాక్స్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ కవర్డ్ అండ్ దర్శన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ నమస్తే నెక్స్ట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వస్తే బ్యాంక్ లోన్స్ టు గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద డ్వెలింగ్ యూనిట్స్ or for slum clearance and rehabilitation some dwelling units for dwelling units with the carpet area not more than 60 square feet square meters ante ipudu thoda chustunnaru kada ante chinna chinna dwelling units ki government lending chestundi isthana appudu dan carpet area kuda 60 square meters so taadukunda unna anni kuda cover cheyali this is private sector bank loans for affordable housing projects using at least 50% of the par fsi for dwelling units with carpet area not more than 60 square so 60 square meters are the good bit of the bank loans to hfc and approved by nfc and housing finance corporation companies and all wala kuda ivachu online lending online ki ivachu ante mana bank le directly ivakala indak me chudandi sgs ani bank le ivakala micro finance institutions kuda ivachu alag ikkada kuda hfc kuda ivachu ఇచ్చినప్పుడు ద లిమిట్స్ అప్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ పర్ ఇండివిజువల్ ఫార్ ఇయర్స్ విల్ బి కమింగ్ అట్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ముందు వచ్చేస్తారు సో ఇక్కడ ట్వంటీ లీక్స్ అనేది ట్వంటీ ల్యాక్స్ అండ్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ అనేది పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ మే శాంక్షన్ లోన్స్ అప్ టు ఫైవ్ క్రోస్ పర్ బార్ ఇయర్ ఫర్ సెటింగ్ స్కూల్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటండి ఆ విలేజెస్ లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ అందరికి కామన్ గా సొసైటీకి ఉపయోగపడి ఏంటి స్కూల్స్ అత హెల్త్ శానిటరీ ఫెసిలిటీస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్స్ టాయిలెట్స్ ఇవే కదండి వాటర్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ సో ఈ సెగ్మెంట్ లో సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో లిమిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లిమిట్ అప్ టు ఫైవ్ క్రోస్ పర్ ఫార్ ఇయర్ సెట్టింగ్ అప్ schools drinking water facilities and sanitary facilities including construction and uh, <coughs> reversible of household toilets etc is in the data that will be coming at the private sector so five crores per bar is fixed only loans up to limit of 10 crores per bar for building health care facilities 
अंडर आयुष्मान भारत इन टायर टू एंड आर टू टायर फोर सेंटर सिक्स सेंटर अंत इक आयुष्मान भारत इच्छे टेन क्रोर्स फॉर ए लिमिट फर् दिस् हेल्थ के फेसिलिटीसो कमिंग आउट द प्राइवेट नेक्स्ट बैंक में सैंक्शन लोन अपिमिट आफ थर्टी क्रोर्स टू बॉर्डर पर पर्पस लाइक टू सोलार बेसिड पवर जनरेटर्स एंड दिस इज कॉल कमिंग अंडर दिस एनर्जी दट मीन रेन्यूबल एनर्जी आ कैटगरी वस्त so i was reading i have not put here it is and that means uh, uh, that means wind energy and biogas uh, energy the recycling of that uh, waste uh, solar evenni karna meeku renewable energy sources ka vastayi andlo limits prior to the limits ikatte that up to 30 crores per borrower for purpose of solar based power generators and biomass बेसिक पावर जनरेटर सिक्स पिंड में सो माइक्रो हाइड्रल प्लांट्स के लिए भी कोड़ा इस्तार ओके ना इंडी इंडिविजुअल्स कैटेगरी को सो इंडिविजुअल जनरेटर पर ना हाउस होंगे ना पायन होंगे ना हाउस पायन करें इंडिविजुअल का नेनो का सेपरेट सोनार पैनल पे नहीं इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नेनो आई कैन राइज एलो So 30 crores. That means uh, uh, that means uh, uh, general advances uh, under this category to borrow also an individual household which is about 10 lakhs per month. And the thing that you are telling me is that there are okay, yeah, by houses are not important. Yeah, by houses, we have to do some engineering. Not important. What is just that? That the wind mill is better than that. मैक्रो हईड्रो प्लांट जनरेट अब हाउस होता अंतिंग बट स्टार्टअपुर सो टाइप आफ अडवां कमिंग फस्ट कैटी वेहिकल सामा अं मार फार्म अंदर वेहिकल and artisans and village cottage industries where individual credit limits do not exceed 1 lakh is also coming under this bigger section so and beneficiaries all government sponsored schemes that means nrlm tarvata nulm jasal nasa andra kuda bigger section se category ga ostaru scs is all coming under the bigger section so beneficiaries of bra scheme shg group so And loans not exceeding one lakh per borrower provided directly to banks, to individuals, and their SSG joint liability groups are taken down under one lakh limit. So, then if the end end individual borrower household under this is one lakh per, then under that end under rich people got under that end they may not come under this priority sector. That's why annual income limits get set. So, this is very important. Annual income in rural areas so does not exceed one lakh. And in non-rural areas, it should not exceed one lakh sixty thousand. These two names are so fulfilled. Like up to one lakh this, or if the loan is given, or what under what coming under this prior to that. These are called no quarter of import areas. So, SAGs means that loans in which we have up to two, uh, what is that uh, two lakhs also will be coming under this uh, prior to sector. Of course, it is not coming under the uh, vehicle sections. Other other uh, segment of that private sector, but weaker sections definition la matra mo alda. And the loans to distressed persons other than distressed farmers injected to non-institutional lenders not exceeding one lakh per borrower to repay their debt to the non-institutional lender. And the distressed farmers lo dimo na thoro na re. Distressed farmers ki no bar, walik limitation anti em le. वाले मोड रेंट लक्षण डेट है ना उन्होंने पाल लिया तो लक्षण डेट है ना तेरे ही विल बी ट्रीटेड ऐसे डिस्ट्रेस वार मारे एंड ही विल बी ट्रांसफर्ड इस बेकर तक कहानी डिस्ट्रेस रे पर्सन तंटे बेर फार्मर्स बेरो पर्सन्स पर्सन तंटे इन्टेंटे आकर वाले विलेज लोने ये आतिश जैसे उन्हें पटलों को � small small people ku vastar vaallu kuda in depth avvachu endukante vaallu 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 develop avadam kosam aa private lenders the means of to this irku vastar so akkada vaalliki maatrame ee 1 lakh limit anedi vartisthundi ante not exceeding 1 lakh anedi 
are limited only for specific persons in the classification of the vehicle section. Farmers which are limited. All any distressed farmer will be treated as a vehicle section category. No, sir. So as the SD sir, no bar, all people will be coming under the vehicle section. Okay, I think I will take me then you would have the important part of the assignment to offset and so other category. Okay. Uh, Interbank participation certificate to prior sector lending certificate to even the intent there. Interbank participation certificate just to give just something. You suppose A, B, and the bank loan. A bank is 40 percent teacher, B bank is 40 percent teacher. And the priority sector targets. Can you can arrange as an A bank can be. 47% reach it. But the B bank can be 35% reach it. And the bank surplus APs in the bank to short falling. So, at one point, India is not. If you do what is a pass chase node key, when put to the child, you suggest no party cross APL and T quote is on the what is the support chair and encourage chair together. Alagi, a short fall in our decoder concept pen lecture. Like a pen lecture as narrow, RB world. Uh, in the end, short part on the bottom, they should keep the deposit with the respect to uh, agencies, apex bodies, and JPs. Can you target reach and order to support chair government? intention in that day, whoever reached the, and surpassed the priority sector target, okay, they can sell their portion, access portion to that uh, other banks, which is under sell the amount of the other intent, I mean, that. Against that surplus portion of that priority sector target, okay, they can issue the receipts. They can issue the receipts. Our receipts, though, uh, 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 they, they, they can they, they can issue the receipts. Uh, uh, receipts and allowed and we avatala vadu this That means the participation certificates can this compared. This is the priority sector surplus portion of the world. The account is the priority sector. The priority sector is the priority sector. The priority sector is the priority sector. The priority sector is the priority sector. At the same time, he has, he has to pay that interest uh, to this bank. And if some deposit in the bank, the principal is the interest. The other thing is the interest. The other thing is the interest. The interest is the interest. I access portion or open inch comment to pay yes. So that will be also counted as a priority sector of each in the Adi add out. So that is the benefit to encourage that uh, uh, the people who reach the end of surplus in the target. Next, the priority sector lending certificates and the code in the day. This is also the same classification, but it can end in a very good test for matter. Agriculture, some mentioned the access which in the they can go like that. If it is MSME and put a particular segment, MSME short form, then they can do this type of exercise. Like the segmentation in Prakara, we will just this is priority sector landing certificates. Okay, this is mutual uh, benefit of interbank participation certificates, and uh, this is MFI and new other. Other assets, qualifying assets, not much. Okay. Coordination of loans by banks and the NBFCs for lending to prior. He claimed that the banks may engage with the non deposit taking systematically for non banking financial companies to coordinate loans for prior to sector lending. Both banks and NBFCs may enter into a co lending agreement paid by the exposure on the borrower is. In a three decided ratio. Okay. You can end the Galoch, private sector lending and the coordination of the loan seat between the banks and that NBFCs. See you. Can you? Institutions which are not eligible for under this coordinating of the loans, Anne, that which was taken the RRBs, the cooperative approved banks, Alakonukon categories, Avi Matron, and the land mortgage banks. Uh, uh, that EV Matram uh, not coming under this project. So, with this uh, major portion of the private sector, it is an explained. Uh, so, this 
points wherever that uh, red marker uh, i made those are the uh, important things for the example thank you for watching